trabajabas. Fuiste tú el que se echó al lencho. Sí, me lo chingué los dos. En este business las morras solo traen problemas. Esto es de puros cabos. Aquí hay puro ching. Pues yo soy buena para eso. Todos los que estamos aquí estamos en contra de todas las penas que está haciendo el Víctor en nuestro país, ¿sí o no? Porque hasta en este negocio hay reglas no escritas. Ciudades como Tecomán, Manzanillo, Acapulco, Iguala, Zamora, Todas se están yendo a la chinga. Y en el mismo DF ya no se trata de una guerra de cárteles, sino del ciudadano común que tiene que estar siempre bien trucha, con miedo. Por culpa de esos pen. El Víctor es tu sobrino. ¿Ya intentaste platicar con él? Eh, pero mira, compa, el que casa no amenaza. Es decir, el pen dice lo que va a hacer. Y al Víctor. Hay que ponerlo en su lugar, hay que darle un pinche coscorrón para que se alivian el moco. Hasta un atentado contra el presidente de la República le tuvo que cebar, mi jefe. Yo también ya me quiero retirar. Tiene razón, Aurelio. Conmigo cuentas. Para podernos retirar en paz, hay que limpiar bien la casa. Así es. Allá vieron el billete. Esa es mi parte para empezar. Pero lo que quieran aportar para esta guerra se lo pueden dejar al Dalvio. ¿eh? Ya después que cada quien haga lo que se le dé su regalada gana. Bueno, entonces ya se armó la machaca, ahora nada más faltan los huevos. Que yo no puedo entender cómo terminaste atada a un criminal como Aurelio Casillas. Porque me enamoré, Jorge. Me enamoré. No sé cómo co ese hombre me hizo su mujer. La reina de su casa, de su vida, entré en un círculo del cual no podía salir, pero lo logré. Yo ya no tengo nada que ver con... ¡Ya, Esperanza! ¡Ya! Me cansé de tus pen... Tengo sobradas razones para creer que armaste una red de lavado de dinero de las más grandes del mundo. Entonces, si lo sabes, ¿por qué no me metes presa? ¿Ah? Atrévete, méteme presa, Jorge. ¿A qué crees que vine? No, 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 no. Si tú me hubieras venido a meter presa, todo esto estaría lleno de policías. Tú estás aquí porque sigues enamorado de mí. Admítelo. ¿Estás o no enamorado de mí? Ay, qué maravilla. Entonces no tengo que preocuparme por nada. En absoluto. Yo personalmente me voy a hacer cargo de usted en lo que llega la señora Esperanza. Ay, gracias. La verdad es que yo lo que necesito es descansar del desastre que estamos viviendo en Venezuela. Bueno, si es que no nos tratan mal aquí en Panamá, porque nos han dicho que no estamos muy bien vistos aquí, eso es cierto. Algo he escuchado, pero... No, niña, tú eres muy educada. Pero yo lo entiendo, es que es lógico. Este gobierno nos ha sacado lo peor de todo. Es que somos como demasiado atorrantes. Fíjate que los venezolanos, los venezolanos le abrimos las puertas y los corazones a todo el que tuviera problemas. Y ahora somos la escoria. Bueno, mi familia, mi familia emigró de Italia para Venezuela y lo recibieron con los brazos abiertos. Y así como ellos, los españoles, los portugueses, y ni hablar cuando la dictadura, los argentinos, los chilenos. Ya más tranquila, mija. Hace rato que te noto tensa. Pues es que las cosas no salen a veces como uno piensa. Pues tuve unos problemas, doña Alba. Yo sé que no me lo pediste, pero sabes, te voy a llenar de consejos en, en honor al cariño que yo le tuve a tu padre y a Lourdes. Muchas gracias, doña Alba. Emiliana, nunca, nunca le vayas a ocultar nada a Laurelio. Porque ahí no se le puede engañar. Es, es como si tuviera un sexto sentido. Así que si tú sigues insistiendo en esta idea de amarrarte a él, más vale que le vayas diciendo las cosas de frente, ¿sí? Porque tarde o temprano se va a enterar. Sí, lo voy a hacer, doña Alba. No se preocupe. 
noche. Ay, mi Albert, Mendoza, por fin te encuentro. Me traes en ching, buscándote por todos lados. Oye, tremendo fiestón que se organizó tu hijo, de veras. Siempre ha sido bueno para eso. Bueno, y también ha sido muy bueno para otras cositas, porque a la hora de... Ay, Ay, perdóname, mamacita hermosa. Perdón, mi preciosa. Oye, mi niña, serías tan linda en darnos unos minutitos, Albita y a mí. Es que hace mucho que no nos vemos. Y tenemos que hablarnos, tenemos que desestresar un ratito, ¿sí? Sí, sí claro, no se preocupen, yo tengo cosas que hacer. Sí. Ándale, muñeca. Pásale, mija. Ay, pero Ay. siéntate, que estás en tu rancho. Ah, sí, sí. Donde este es tuyo. Ajá. Oye, qué guapa esta muchacha, ¿no? Qué chula está. Qué, qué brazos. Sí. Qué cuerpazo, qué bruta, ¿no? Sí, sí, bueno, es que sí. tu hijo siempre ha tenido un gusto mm. extraordinario para las viejas. Ay. Y si no, pues mírame a mí. Digo, hace muchos años lo tenía más bien puesto. Digo, ahorita lo tengo bien puesto, pero hace unos años, imagínate, estaba yo tremenda. Ay, sí. Ay y como yo quise a tu hijo, ¿eh? Como amé a tu hijo. Ajá. Pero bueno, ya de eso ni el recuerdo. No, bueno, el recuerdo sí, porque mira, el Ismael, qué guapo, mi muchachote. Es una de las mejores cosas que me ha dejado en la vida. Entonces, ¿qué? ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Sí, sí. Arre. Y no hace falta que se los diga. Estos son tratos de sangre. Y pues ya sabes lo que pasa cuando se rompe, ¿verdad? Y a mí ya saben dónde encontrarme. Para las armas y para la feria. Nada más póngase truchas con el Víctor. Remañoso el cap, no es nada pendejo. ¿Eh? Ahora sí, pues, a disfrutar de la fiesta, que para eso la hice. ¿Eh? Están las morritas, el alcohol, las drogas, lo que quieran. Lo para ustedes. Salud, pues. Salud. Arre con la que barre. Salud. Salud, tarde. Vámonos, Recio. Mm. Arre con la que barre. Tú con la carrocha, eh. Está. Que allá anda. Bien filosa. ¿Qué opinas, Alvio? ¿Qué traes? Ahora sí, ya me chingue. ¿Eh? El Víctor es el que se dejó ahí si yo tengo que armar la pinche Ah, qué lache. Ey, tete, tranquilo, otra papa. ¿Ahora se van a pelear ustedes o qué? No, espérame, espérame. Oh, Albio, qué eres el más indicado. Tienes madrigueras, tú no por todos lados como para guardar billete, armas, llevar y traer gente sin llamar la atención, compa. Es más, hasta por ahí podríamos traernos unos buenos mercenarios para que nos suministren armas y aplastar a sus cabrones como pinche Carachas a los mares, a los emis, ya cuánto ching. Madre esté trabajando con el Víctor, compa. Hazme el paro. ¿Qué opinas? Está bien, pues. Tanto no te chingue, eh, compa. Ah, a ver qué nos trae el greñitas. ¿Qué pasó, güey? Ya viene. ¿Qué hay? <coughs> Pero qué buenas noticias. ¿Qué es eso? ¿Hubo un movimiento de Tamaulipas o qué, güey? Pues aumentó el índice de piratería, secuestro y trata de blancas. Eh, Yo creo que se están moviendo para allá. ¿Ya viste? Sí, el desmadre. Organízate eso, compa. Si es en Tamaulipas, en Tamaulipas los vamos a chingar. Nos estamos convirtiendo en el ejército más grande que hay en el país. Estuvimos a nada de quebrarnos al presidente. No lo matamos. Ah, pero qué pedote le sacamos, ¿no? Señor. Por eso los estamos reuniendo. Para desperdigarnos por todos lados. Y no estamos solos, ya compramos un chip de políticos. Y los que no se vendieron, les pegamos una calambrada para que nos dejen trabajar a gusto. Para que vean que lo que digo con la boca lo sostengo con los huevos. Aquí tienen su primera paga. Entonces, ¿qué? ¿Están listos para echar balo? ¿Qué pedo? ¿Y estás segura que Ramón tiene la suficiente gente para cuidarte? No, Ramón, le confío en mi vida. Eso no me preocupa. Digo, seguro tendremos que llamar a Ramón. Ahí viene la pena. Listo. ¿Qué pasó, Rutila? ¿Todo bien? ¿No quieres algo más de tomar? Todo bien, Emiliana, gracias. Bueno, pues salud entonces. Que la señora aquí ya despertó. Porque tu papá y yo muy pronto nos vamos a empezar una nueva vida en el retiro. ¿Ya viste, Rutila? Que tu papá se quiere retirar, dice esta. ¿Cuántas veces hemos oído ese cuento? <risa> pues a lo mejor a ti no te lo cumplió, mi reina. Pero a mí sí. Nada más que acabe con el Víctor, tu marido, y nos vamos a ir bien lejos. Nada más que no te voy a decir a dónde. Porque como que traes la mala suerte, ¿no? Y además no te quiero cerca. Mira, Pen. Yo me voy a tener que ir. 
Pero mi hijo se va a quedar con Aurelio. Y tú lo vas a cuidar como si fuera tu seguro de vida. Porque si me entero que dejaste que le diera una gripa, no le pasa algo. Te mato. Te mato con mis propias manos. ¿Oíste? ¿Ah, sí? ¿Y tú crees que yo estoy manca o qué? Ten? Ya te lo advertí. Ramón. Junta nuestras cosas que ya nos vamos. Y tú no le digas nada a mi primo todavía, ¿sí? Okay. Te busco en el DF. Te quiero. Trate. ¡Sidro! Vieja robona. Que ella cree que todavía tiene derechos con Aurelio, ¿no? Mira, Emiliana, yo no quiero broncas, pero aguas con mi papá. Soy su hija y lo quiero, pero... Tranquila, Rutila. Yo me sé cuidar. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Ya hablaste con Aurelio de todo? ¿Ya le dijiste? ¿Ya quedaron? Luego hablamos de eso. No hay que importunar a la señora con estas cosas. Talvio, no me hables así, que siento bien feo. Perdón. ¿Qué pachó, qué pachó? Ahí está la fiesta, ya van a rifar el otro premio, ¿lo van a hacer el feo o qué? Ya vamos para allá. Vamos, bien. Váyanse a bailar. Pues sí, <risa> con permiso. Sí. Vete, sal. Ah, qué A él sí no le respinga nada. No, hijo, dicen que no hay loco que coma fuego. <risa> Oiga, ¿y mi jefita siempre fue igual, güey, o qué? Igualita, siempre bien lengua, larga, bonachona, ruendera. Y, y a mí siempre se me figuró que de bruta no tenía ni un pelo, no más ah, se hace. Eso sí, no, güey. <risa> en caso de que fuera cierta la supuesta ficción, que se inventó de la carta del suicida Miravalle o la supuesta autoría intelectual del asesinato a Leonor. ¿Qué resultaría, Rivero, si hago lo que tú me estás sugiriendo? ¿Vacío de poder? ¿Con la posibilidad de que nuestros enemigos políticos suban? No se puede prever eso, señor. ¿Sabes lo que resultaría? ¿Eh? ¿Quieres a un Hugo Chávez en México que se encumbre en el poder un comunismo de tres pesos? ¿Dónde está el subcomandante Marcos? Quiero la verdad, señor presidente, con todas sus consecuencias. La verdad es que tenemos problemas y hay que solucionarlos. Esa es la verdad. El país necesita mucho más que saber si el Señor de los Cielos está vivo. Necesitamos orden y paz. Pero la paz solamente se puede lograr con la verdad, señor. Una paz que ni tú, como secretario de Seguridad, ni yo, como presidente, le hemos sabido dar a la ciudadanía. Tengo que atender mi próxima cita, Rivero. Pero ya, aterriza, pon los pies en la tierra, ponte a hacer tu trabajo. Tenemos problemas mucho más importantes que resolver por el momento que Señor de los Cielos. Muchas gracias, mi gente. Gracias. Gracias, gracias. gracias. Un aplauso aquí a mi compadre, por favor, Roberto Tapia. Señores, esta fiesta es para todos ustedes. ¿A poco no está toda madre, cabrón, o no? ¡A huevo! Pues miren, yo también estoy muy contento esta noche. Hoy vamos a brindar un montón de veces por mi mamá, que ya regresó. No andaba muerta, andaba de parranda. Ma, un aplauso para mi mamá querida, hermosa, preciosa. Oh, te quiero, jefecita. También porque teníamos a la madre de mi hijo muy enferma y ya mejoró, ya despertó. Un aplauso también. Y sobre todo, porque me voy a casar con la mujer más linda que ha pisado este p... planeta. Dale la cara, mi amor. A tu salud, mi amor. A tu salud. Ay, bueno, pues sigamos, <ríe> sigamos con la rifa. ¿Quiere o no lo quiere? Eso es todo, mijo, ayúdame con esto, ¿no? Ahí estamos. Compadre, muchas gracias. Ahí pasa, señor. Échamelo. Vamos a continuar, pues, con esta rifa. A ver, chamaco, saca todo. Ahí lo sacaste. Hija, monta la Mónica, ¿la has visto? Sí, apá, ya la vi. Se regresa hoy mismo el DF. Pero se regresa sin mi hijo, lo tiene claro, ¿verdad? Sí. No le parece la idea, pero en eso sí estoy de acuerdo contigo. Al que se lo vas a tener que explicar es al Isidrito. 
Ah bueno. Me preguntas lo que ya sabes. Nunca he dejado de sentir lo que siento por ti. Pero me cansé, Esperanza. Me cansé de tus mentiras, de tu misterio. Luego te fuiste. Así, sin, sin decir nada. Yo no quería hundirte conmigo. No, me dejaste atrapado ahí. Me duele. Y lo que más me duele es darme cuenta de que todo lo que no quería creer es cierto. Tenías una relación con ese hijo de puta. Desde el primer instante en que empezaste a salir conmigo, ya tenías una relación con él. Sí. Pero también me enamoré de ti. Y él muchas veces intentó matarte. Y yo se lo impedí, Jorge, porque no quería que te hiciera daño. ¿Pudiste advertírmelo? Lo hice. Porque contigo todo tenía sentido. Tú me hiciste ver a la esperanza llena de ideales. Porque dentro de mi corazón todavía queda un poquito de honestidad. Y sí, señor embajador, la vida que me gustaría tener es al lado de un hombre. regresar a la fiesta. ¿Ya no quieres estar aquí conmigo, mi amor? Mónica, sabes muy bien que va a estar mejor conmigo. No, no, Aurelio, no. Una madre tiene que estar con su hijo. No, no tienen por qué separarse, Mónica. Quédate. Quédate o, 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 o dile a Aurelio que, que te mande con el niño a, al gabacho o a Europa. Doña Alba, le agradezco mucho su intención, pero... Aurelio no tiene por qué mandar mi vida. ¿Me vas a ir, ma? Mira, escúchame bien. ¿Eh? Yo me voy a tener que ir porque, aunque ya me desperté, todavía no me siento completamente bien y, 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 y quiero cuidarte. Entonces, no me voy a ir muy lejos y, y muy pronto voy a regresar por ti. ¿Está bien? Muy bien, entonces aquí, aquí te va a cuidar mucha gente. Está tu hermano Ismael, está tu papá, Emiliana. Ella y yo montamos a caballo. ¿Ah, sí? ¿Sabes qué es lo mejor? Que ahora tienes a tu abuela. Eres un niño muy suertudote, ¿eh? Tienes a tu abuela que te va a cuidar hasta mejor que yo. Claro. Pues es el rey de esta casa. ¿Ves? Eres el rey de la casa. Eres el rey de mi vida. ¿Mm? Y yo no quiero que estés triste. ¿Te acuerdas de donde te dije que tu papá y yo soñábamos contigo antes de que nacieras? En la selva. En la selva, muy bien. Aquí adentro, tú tienes la fuerza de esa selva. Y necesito que ahora seas muy valiente por mí. ¿Ok? Y cada vez que me extrañes, vas a pensar en mí porque aquí adentro también estoy yo. Que te amo con todo el alma. Empezamos de nuevo. ¿Qué se crees? ¿Que no hay señor de los cielos para rato? 